Привет, привет! Как ваши дела? My name is Natalie. I'm a Russian teacher, and I'm creating this channel Natalie Practical Russian for you. Today it's a sunny day. I have a good mood. There are two days left until the New Year, and in this video I'm going to tell you about Russian traditions on this holiday and about my attitude towards it. What do I think about the New Year? You will find out by watching this video. Activate Russian or English subtitles if necessary. Uh, if you want to support me and my channel, download my free book with Russian phrases. Click the link below. Okay? It, it's time to begin. Let's go! Скоро Новый год, и сегодня я хочу рассказать вам о Новом Годе в России. Как люди празднуют Новый Год в России. Новый Год – это главный праздник в России. Русские люди очень любят Новый Год. Обычно русские люди отмечают Новый Год дома, с семьей и друзьями. Новый Год – это семейный праздник. Есть фраза. Как Новый год встретишь, так и проведешь. Это крылатая фраза, и русские люди верят в это. Русские люди празднуют Новый год в ночь с 31 декабря на 1 января. Люди в России очень любят Новый год, потому что люди отдыхают 10 дней в январе. Это новогодние праздники, это официальные праздники. А все люди любят отдыхать, поэтому люди любят праздники. Да, какие атрибуты Нового года в России? Номер один – это новогодняя елка. Русские люди создают новогоднюю атмосферу дома. Они покупают елку, они ставят елку дома на видно месте они украшают елку игрушками сейчас можно купить разные красивые новогодние игрушки и также они украшают дом да, они украшают елку и украшают свой дом я думаю это хорошая традиция второй атрибут нового года это дед мороз дед мороз это дедушка который приносит подарки в Деда Мороза верят только дети. Взрослые знают, что это не настоящий Дед Мороз, а человек, который играет роль Деда Мороза. Но Дед Мороз – это тоже важный символ Нового года в России. Атрибут номер три – это праздничный стол. В Новый год русские люди любят готовить много еды. Они готовят мясо или рыбу. К мясу обычно подают картофель и овощи. Также в Новый год русские люди пьют шампанское. Это традиция. А, и я забыла сказать, на каждом столе в Новый год есть салат оливье. Салат оливье – самый известный русский салат. Следующий атрибут, номер четыре, это новогоднее желание. Русские люди загадывают желание на Новый год. И загадать желание надо в полночь, ровно в 12 часов, когда бьют куранты. И русские люди верят, что если загадать желание в полночь, оно обязательно сбудется в следующем году. Атрибут номер пять – это подарки. Русские люди дарят подарки на Новый год. Я думаю, люди начинают искать подарки еще в декабре, еще в начале декабря. Они покупают подарки, они упаковывают подарки в красивую бумагу, и после 12 часов люди дарят друг другу подарки. Я думаю, это отличная традиция на Новый год. Следующий атрибут, номер 6, правильно? Это речь президента. Очень важная часть Нового года – это речь президента. За пять минут до Нового года 
Президент страны говорит речь, и все люди в разных частях России слушают речь президента. Обычно президент страны подводит итоги года и говорит пожелания на следующий год. И последний атрибут Нового года – это старые советские фильмы. Русские люди в новогоднюю ночь смотрят старые советские фильмы. Например, служебный роман «Ирония судьбы или с легким паром», «Кавказская пленница». Самый известный из них – служебный роман. И каждый Новый год люди смотрят одни и те же советские фильмы. Я тоже смотрела эти фильмы много раз. Я думаю, это странная традиция. Я хорошо помню эти фильмы. And now I have some questions. Okay? Вопрос номер один. На Новый год русские люди обычно покупают мандарины. На каждом столе есть мандарины. Это традиция. Что вы обычно покупаете на Новый год и Рождество? Да. Вопрос номер два. Русские люди готовят салат оливье. На каждом столе есть салат оливье. Это тоже традиция. Что вы обычно готовите на Новый год и Рождество? Какое традиционное блюдо в вашей стране? Вопрос номер три. Русские люди пьют шампанское на Новый год. В полночь в 12 часов люди пьют шампанское. Что вы обычно пьете на Новый год и Рождество? Вопрос номер четыре. Русские люди покупают елку, ставят елку дома и украшают ее. У вас дома есть елка? Вы тоже украшаете елку на Новый год и Рождество? И вопрос номер пять. Русские люди покупают и дарят подарки. Вы тоже покупаете подарки? Что вы обычно дарите на Новый год и Рождество? Что я думаю о Новом Годе? Как я праздную Новый Год? Я тоже обычно праздную Новый Год с семьей или с друзьями. Но сейчас для меня это не очень важный праздник. Может быть, потому что я уже взрослая, я не ребенок. Обычно дети любят Новый Год, для них это как сказка. Для меня это просто день. Ну, или точнее ночь. В этот день я больше акцентирую внимание, что один год ушел и другой год пришел. 2020 год ушел, 2021 год пришел. Но в данный момент 2021 год еще не пришел, не начался. Еще два дня до Нового года. И в Новый год я люблю подумать, что я сделала в прошлом году и что я хочу сделать в будущем году. Если честно, я думаю об этом чаще, чем один раз в год. Раз в месяц я точно анализирую мою жизнь и фантазирую о будущем, о ближайшем будущем. Обычно я строю планы на ближайшие два 3 2-3 месяца. Почему я делаю это так часто? Потому что, мое мнение, чем чаще я думаю о моих планах и желаниях, тем больше вероятность, что я осуществлю это, воплощу в жизнь. Поэтому я советую вам писать пожелания на следующий год, на следующие 2-3 месяца. И через 2-3 месяца писать новые пожелания на следующие 2-3 месяца. Как вы думаете, это хороший совет? Да, я желаю вам счастливого Рождества, счастливого Нового года. Пусть в вашем доме будет счастье, улыбки и хорошее настроение. С праздником, мои дорогие! If you 
have time, think about your resolutions for the next two months. What do you want to achieve? What is your desire you cannot fulfill for a long time? Think about this for a few minutes. And it takes a few minutes to receive my free material. Click the link in the description section. I wish you happy holidays. I hope to see you again on my channel. До встречи. Пока-пока.